Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Dulce y Natural. Hoy no es un día cualquiera, hoy es 24 de diciembre del 2020. Así es. Y lo prometido es deuda. Para hoy tenemos el puré de papa y cómo conservarle el color al brócoli que siempre esté verdecito crocantico bien provocativo al momento de servir y también el condimento para que tus carnes tus comidas queden mucho más ricas con un condimento que haces en un 2x3 que los tienes disponible ahí en la nevera mejor dicho amigas entonces sin tanto pleque pleque sin tanto bololó manos a la obra y a trabajar Bueno mis amores y aquí tenemos para preparar el condimento casero, aquí tenemos las papas para hacer nuestro puré, tengo el brócoli que vamos a ver para conservarle el color cuando ya esté cocinado. Vamos a hacer las papas en torrejitas, cuando estemos apuradas y queramos hacer un puré de papa, amigas, esta es la mejor forma hazlo en torrejitas bien delgaditas y tu puré en un 2x3 está listo. Aquí está el agua hirviendo, aquí tengo también unos dientes de ajo, miren ya los partí en trozos y se lo voy a echar al agua. Aquí vamos a cocinar las papas, aquí estoy echando una pizca de sal, sal al gusto, echamos las papas y listo las dejamos servir hasta cuando estén bien bien suavecitas si estás muy de afán puedes ponerlas en la olla de presión mira nunca le pongas la tapa totalmente sino a medio poner porque si no la olla se derrama aquí tengo el brócoli que ya se está poniendo amarillo porque ya hace como una semana que lo compré y bueno miren lo único que yo le voy a quitar al brócoli es la partecita que está siempre al descubierto cuando uno lo compra en el supermercado lo vamos a partir en aquí está bien lavadito lo enjuagué con vinagre blanco para desinfectarlo lo hacemos en ramitas aquí tengo agua hirviendo y quiero que se den cuenta que es muy poquita agua lo, lo que hay en la olla le echamos una pizca de sal echamos el brócoli y solamente se van a cocinar durante tres minuticos nada más aquí sí tienes que estar pilas con el cronómetro y la tapa no vas a tapar totalmente la olla la dejas medio destapada después de los tres minutos miren ya está hirviendo y aquí tengo un recipiente lo que tú quieras con hielo y agua vamos a sacar enseguida el brócoli del agua caliente y la metemos en esta agua con hielito para parar el cocimiento en el brócoli para que se le salga ese calor porque ese calor lo sigue cocinando entonces queremos que él siempre esté crocantico le colocamos un papel de cocina o puedes colocarlo en un escurridor y lo tapas lo vas a tapar con una mallita Aquí tenemos los ingredientes para hacer nuestro condimento casero. Tenemos ajo, tenemos ajito pito, que es el ají tradicional de aquí de la costa caribe de Colombia. Tenemos cebolla blanca y aquí yo le estoy echando pimienta recién molida para que al momento de procesar todo esto se le incorpore más ese sabor a pimienta recién molida. Esta receta es más o menos parecida a a la que hizo mi amigo de uff qué delicia que los invito a que lo sigan tiene una página espectacular en instagram y lo siguen así uff qué delicia aquí se los voy a dejar escrito para que lo sigan lo apoyen le den. y ustedes van a quedar matriculados apenas lleguen a esa página de uff qué delicia aquí estamos procesando y miren cómo se ve de bonito esto lo puedes hacer licuado pero si lo haces licuado, él va a quedar como líquida porque la cebolla se vuelve agüita. Mientras que en el, la procesadora queda como más bonito, queda más pastoso. La procesadora no le saca tanto el jugo como la licuadora. Aquí ya está todo bien procesado. Miren qué bello este condimento, amigas. A mí me encanta. Este condimento casero es para toda clase de comidas. Aquí le estoy echando un chorrito de vinagre de manzana 
Si tú quieres echarle aceite, puedes echarle aceite, amigas. Ya tú le vas colocando tu toque personal. Aquí le estamos sacando una hojita de ajo que se me fue. Pero a mí siempre me ha gustado hacer este condimento, pero con vinagre blanco. Aquí lo voy a envasar en un frasquito, por eso les digo, cada vez que tengan envases, vayan guardándolos porque llega el momento en que los vamos a necesitar. Y miren qué bello quedó, quedó de revista, amigas, de revista. Y ustedes vieran cómo deja las comidas y cómo huele ahora mismo, amigas. Ya está listo, llévalo a la nevera en la parte de abajo y esto tiene una vigencia hasta de dos, tres meses. De todas formas, te recomiendo que cuando metas la cuchara y revuelvas alguna comida, no vuelvas a meter la cuchara en el condimento porque eso los daña siempre con una cuchara limpia. Ya estuvieron nuestras papas para preparar nuestro puré de papas. Miren cómo está hirviendo esto, cómo sale el humito y es un puré de papas espectacular. Es súper sencillo. Miren los pedacitos de ajo. Eso no los boten, déjenlos ahí con las papas. Eso le da un sabor espectacular. Como dice mi amigo de Uf, qué delicia, el ajo es el perfume de la comida. <risa> y aquí tengo media cucharada de mantequilla. Puedes usar margarina, la que tú quieras. Pero sí te recomiendo que lleve muy poquita mantequilla. Aquí tengo este como es eh, para este aparato que no me acuerdo ni cómo se llama. <risa> Pero es muy bueno, a mí me encanta. Pero si no tienes este aparatico, amigas, no te estreses, mira, con un cubierto. Con un cubierto también queda chévere este puré. Ya sabes, si estás de afán, no te preocupes, estas papas las puedes poner en la olla de presión. Mira, aquí le estoy echando un chorrito de crema de leche, por eso te decía que vamos a usar muy poquita mantequilla. Y no te preocupes que tu puré de papa no va a quedar aguado con la crema de leche. Y es un puré que tiene sabor a lácteo y miren cómo se ve de cremosito. Y no les dé miedo poner las papas para hacer el puré en olla de presión. Cinco minuticos y fuera carajo. Listas las papas para el puré. Ya está listo nuestro puré y vamos a servirlo. Miren. No quedó líquido, quedó bien pastosito, bien cremosito. Y así es como yo lo hago aquí en mi casa. Pero yo te recomiendo esta que es fácil y súper deliciosa. Aquí yo le voy a echar queso parmesano. Puedes echarle queso costeño, el queso mozzarella ralladito, el que tú quieras. El queso que a ti te guste, ese se lo vas a echar. También lo podrías gratinar, pero hay muchas personas que no tienen para gratinarlo. Y lo puedes dejar así. Si tú quieres gratinarlo, 10 minuticos en el horno le colocas para que se gratine gratine y listo y aquí tenemos ya listo nuestro brócoli yo conozco una amiga que dice entre más limpia la comida mucho mejor entonces aquí tenemos nuestro brócoli si tú quieres puedes echarle salecita mira aquí tenemos polvo de ajo o ajo en polvo y le puedes echar por encima puedes echarle una pizquita de sal mira una pizquita de sal en caso de que le haga falta sal eso es a tu gusto y aquí tenemos la pimienta negra si tú quieres puedes rociarle un poquito de pimienta negra recién molida y ahí está listo tu brócoli mira qué chévere súper rico sencillo a veces entre menos es más espero que te haya gustado esta receta de cómo conservarle el color a tu brócoli después de cocinado cómo hacer el puré cómo hacer el condimento amigas les mando un abrazo bien rompecostilla una feliz navidad que la pasen en familia espero que la pasen súper rico en armonía con mucho amor con los seres que tú más amas que la pasen rico que disfruten esa cena y nos vemos en un próximo video. chao y las llevo en mi corazón